বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ জর্ডান সম্পর্কে জানব জর্ডানের সরকারি নাম হাসেমিতে কিংডম অফ জর্ডান এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে আরব ভূখণ্ডে অবস্থিত দেশটির উত্তরে সিরিয়া পূর্বে ইরাক দক্ষিণ পূর্বে সৌদি আরব এবং পশ্চিমে ইসরায়েল অবস্থিত এছাড়া লোহিত সাগরে দেশটির একটি ছোট্ট উপকূল আছে প্রাচীন ও পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জর্ডান রাষ্ট্রটি বিশ্ব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ভৌগোলিক অবস্থান জর্ডানকে বিশ্বের বৃহৎ গুরুত্ব এনে দিয়েছে তবে বিশ্বে জর্ডানের গুরুত্ব শুধু ভূ রাজনৈতিক দিক থেকেই নয় বরং এর সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একে পৃথিবীর বুকে অনন্য করেছে ইতিহাসপ্রেমী এবং রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকদের জন্য জর্ডান এক দারুণ দেশ কারণ জর্ডানে রয়েছে প�্রিথিবীর নতুন সপ্তাশ্চর্যের একটি পেত্রা নগরী রয়েছে মৃত সাগর আর সোনালী লাল মরুভূমির অন্দ্রজালিক সৌন্দর্য তাহলে বন্ধুরা চলুন জর্ডান দেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক এই অঞ্চলে প্রথম মানব বসতি গড়ে ওঠে সেই পেলিওলিথিক যুগেই এরপর বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে শাসিত হওয়ার পর দেশটি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ব্রিটিশরা অঞ্চলটি দখলে নেয় সে সময় জর্ডান নদীর পূর্ব তীরের ট্রান্স জর্ডান এবং পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন দুই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে উনিশশো সালে ট্রান্স জর্ডান অংশটি একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাই পরে উনিশশো সালে এর নাম বদলে জর্ডান রাখা হয় উননব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মোট জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি চার লাখ আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের একশো দশতম দেশ জর্ডানের সরকারি ভাষা হল মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি দেশটির বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ভাষাতেই পাঠদান করা হয় তবে দেশের বেশিরভাগ মানুষ জর্ডানিয়ান আরবি ভাষায় কথা বলে থাকেন জর্ডানের প্রধান ধর্ম ইসলাম ধর্ম দেশটির জনসংখ্যার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই মুসলমান যাদের মধ্যে প্রায় তিরানব্বই শতাংশই সুন্নি মুসলিম দেশটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খ্রিস্টান জনগণ রয়েছে আম্মান জর্ডানের রাজধানী ও সর্ববৃহৎ শহর এটি মরুভূমি ও উর্বর উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত দেশের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র সাতটি উঁচু পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আম্মানকে জর্ডানের রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয় উনিশশো সালে আম্মানের ইতিহাস বহু প্রাচীন আমোনাইট আসিরীয়দের পর আম্মান কিছুকাল নাবাতাইনদের হস্তগত ছিল তারপর হয়ে ওঠে বিখ্যাত রোমান বাণিজ্য কেন্দ্র তখন এর নাম ছিল ফিলাডেলফিয়া বর্তমানে পশ্চিম আম্মান আধুনিক শহর আর পূর্ব আম্মান আবাসিক এলাকা আম্মানের মহামূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো রয়েছে একেবারে শহরের কেন্দ্রে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দ্য সিটাডেল এতে অবস্থিত আল কাশর প্রাসাদে খননকাজ চালিয়ে অনেক রোমান বাইজেন্টাইন ও প্রাচীন মুসলিম ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে এসব দেখতে প্রতি বছর কম করে হলেও প্রায় বিশ লাখ পর্যটক শহরটিতে ঘুরতে আসেন দেশটিতে একটি মিশ্র জলবায়ু বিদ্যমান তবে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাব বেশি গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে একসময় প্রবল প্রতাপশালী ব্যাবিলনীয় পার্সিয়ান আসিরীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল জর্ডান তবে নগরায়ন ও আধুনিকায়নের চাপে বিধ্বস্ত হলেও মধ্যপ্রাচ্যের বিশুদ্ধ ঐতিহ্যের অনেকটাই এখনও জর্ডানই দেখতে পাওয়া যায় এর মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম সেরা নিদর্শন পেত্রা প্রায় দুই হাজার বছর আগে নাবাতাইনরা পেত্রা প্রতিষ্ঠা করেছিল বাস্তবিকভাবেই পেত্রা একক ও অনন্য পাথরে খোদিত এই গোলাপি শহরটি অদ্ভুত এক রহস্যময়তায় ঘেরা জর্ডানের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যটন আকর্ষণ এই পেত্রা আম্মান থেকে দুশো ছত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন এই নগরীটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং পৃথিবীর নতুন সপ্তাশ্চর্যের একটি পুরো মধ্যপ্রাচ্যে মরুভূমি দেখতে হলে সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ গন্তব্য হল ওয়াদি রুম ওয়াদি রুম জর্ডানের দক্ষিণ অংশে সুউচ্চ মালভূমির ওপরে অবস্থিত বিশাল বিশাল লাল পাথর আর লাল বালির ঢেউ অধ্যুষিত ওয়াদি রুমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আপনাকে বিমুগ্ধ করবেই 
এছাড়া জর্ডানে অবস্থিত জেরা শহর বিশ্বের অন্যতম বড় এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত রোমান শহর এর আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশপথ সারি সারি স্তম্ভ সজ্জিত রাস্তাঘাট মন্দির থিয়েটার সব কিছু একটি সমৃদ্ধ সময়ের গল্প বলে যাই এমন একটা সময় যখন এটি ছিল সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রভূমি জেরা শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সাতশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এছাড়াও এই জর্ডানে অবস্থিত বিখ্যাত ডেটসি বা মৃত সাগর প্রচণ্ড লবণাক্ত হওয়ার কারণে ডেটসির পানিতে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না সেজন্যই এর নামকরণ করা হয়েছে ডেটসি বা মৃত সাগর এই সাগরের পানি সাধারণ সামুদ্রিক পানির চেয়ে প্রায় তিরিশ গুণ বেশি লবণাক্ত পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকার বেশ কিছু মজার দিকও আছে অত্যাধিক লবণের কারণে এখানকার পানিতে আপনি ডুবে যাবেন না আকাবা জর্ডানের একমাত্র সমুদ্র বন্দর আলো ঝলমলে শহর সমুদ্র সৈকত আর ইতিহাসের দুর্লভ সমন্বয় আকাবা লোহিত সাগরের বদলতে আকাবাই পর্যটক সমাগম লেগেই থাকে লোহিত সাগরের পানি ড্রাইভিং এবং স্নরকেলিংয়ের জন্য দারুণ উপযোগী দেশটির শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দুটোই বেশ ভালো দেশের মানুষের গড়াইও প্রায় পঁচাত্তর বছর এছাড়া দেশটিতে দশ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে দেশের প্রায় আটানব্বই শতাংশ মানুষ শিক্ষিত জর্ডানের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে ফুটবল জর্ডানের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে বেশ বৈচিত্র্যময়ী জর্ডানকে বিশ্বব্যাংক একটি উচ্চ মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে তবে দেশের প্রায় পনেরো শতাংশ জনগণ দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে কৃষি শিল্প বাণিজ্য এবং পর্যটন দেশটির অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি তবে সমসাময়িক সময়ে এককভাবে পর্যটন দেশটির অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছে জর্ডানের সরকারি মুদ্রা জর্ডানীয় দিনার এক জর্ডানীয় দিনার সমান প্রায় বাংলাদেশে একশো উনিশ টাকা আশি পয়সা এবং একশো ছয় দশমিক চার দুই ভারতীয় রুপি দেশটির মোটের জিডিপি প্রায় একচল্লিশ দশমিক আট ছয় নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু হয় প্রায় চার হাজার দুইশো আঠাশ মার্কিন ডলার জর্ডানের ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস নয় ছয় দুই তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ